สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพบกับผมก๊อฟนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเพจสถานีทองคำนะครับก็เราก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับในตอนนี้เริ่มเลยแล้วกันนะครับไม่เสียเวลาพี่พี่นะดูซิน้ำมันก็ล่วงหุ้นก็ล่วงทองก็ล่วงบิตคอยก็ล่วงโอ้โหลงซะทุกสิ่งทุกอย่างเลยก๊อฟมันยังไงวะเนี่ยนะไปดูกันวันศุกร์เนี่ยสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมดเนี่ยห้าครั้งนะครับตั้งแต่9ก้าโมงยี่สิบหกนาทีก็ขายออกสามหมื่นท่วนครับใช้ราคาปิดตอนห้าโมงห้านาทีนะครับที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยโอ้โหลดลงไปร้อยหนึ่งจริงๆไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับพี่เพราะว่าเคลื่อนที่ค่อนข้างแคบถูกไหมครับเพียงแต่ว่าวันเสาร์มันเป็นราคาปิดตอนกลางคืนนะสมาคมมีการประกาศขายออกวันเสาร์ทองคำแท่งเก้าหกห้าขายออกสองหมืเก้าพันเจ็ดร้อยรับซื้อขึ้นสองหมืเก้าพันหกร้อยครับแล้วก็เช้านี้ปรับขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทขายออกสองหมืเก้าพันแปดร้อยแล้วรับซื้อขึ้นสองหมืเก้าพันเจ็ดร้อยแบบนี้เนี่ยจะไปต่อได้ไหมตอนนี้บายครึ่งแล้วนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาเลยสปาร์กเวียงได้นิดหน่อยมีช่วงเช้าขยับไฮโลเนี่ยประมาณสิบเหรียญอยู่นะครับเอามาดูทองรูปพรรณในวันศุกร์ขายออกนะครับสามหมื่นห้าร้อยใช้ราคาปิดสามหมื่นสี่ร้อยไม่มีปัญหาพักน้อยอวันเสาร์เปิดมาขายออกเหลือ3 2 0 0 0นะครับรับซื้อคือ2 9 6 1บาทวันนี้นะครับประกาศขายออก3 3 0 0เพิ่มขึ้นมา1้อยหนึ่งครับแล้วก็รับซื้อคือ2 9 1 6 1ม6 7บาทมาดูโกสปอตดีกว่าวันศุกร์นี่1 9 1 6 5นะครับยืนไม่ได้อ่ะพันเก้าร้อยสิบเจ็ดไปก็ไม่ได้ด้วยใช้ราคาปิดพันเก้าร้อสิบสามจุดห้าคือขออนุญาตเรียนว่าเขาเคลื่อนที่แคบมากครับเหมือนจะไปไปไม่ได้เหมือนจะลงกับไม่ลงกับไม่ลุดพันเก้าร้อยเจ็ดด้วยอันนี้นะครับกลางคืนเดี๋ยวพอประกาศตัวเลขออกการจ้างงานอ่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะทิ้งโคมคามลงมาในวันเสาร์นี่เหลืออยู่นี่เป็นราคาปิดนะครับประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหกเหรียญแล้วก็เช้านี้เปิดมาก็ขยับขึ้นมาบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็ยืดยืดยืดอยู่แถวเนี้ยพี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดอยู่ประมาณนี้แหละครับค่าเงินบาทในวันศุกร์นะสามสิบสามจุดศูนย์เจ็ดพี่ดูเขาใช้ราคาปิดสามสิบสองจุดเก้าแปดพระเจ้าช่วยวันนี้สามสิบสามจุดสี่เก้าเลยนะอันนี้ตอนนี้เนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยสามสิบสามจุดห้าเจ็ดครับนี่เป็นของวันเสาร์นะโอ้โหผมเห็นบาทเลยยิ้มเลยเอาวะสปอร์ตลงก็ลงไม่เยอะแหละค่าเงินบาทช่วยอยู่เดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับสําหรับกองทุน SPDR ผู้รู้งานรู้รู้มากจริงๆนะเขาเบี่ยงกันบ้านแตกขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ขายไม่ทำอะไรคงทองที่ 920.24 ตันนะครับนี่เป็นราคาปีละพันแปดเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เช้ามาเนี่ยก็ขยับลงมาประมาณ 1,859 ถึง 1,860 บวกลบอยู่ประมาณนี้ไม่เกินเนี่ยครับแล้วก็สะบัดขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้ก็ 1,870 บวกนะตอนนี้นะครับคืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญใดๆทั้งสิ้นครับก็จะมาว่ากันวันนี้ข่าวที่ก็ไปเช็คมาไปหาอ่านมาที่มีผลกระทบต่อทองเนี่ยมาดูก่อนเลยในคืนวันนั้นเนี่ยสองทุ่มครึ่งในส่วนของ e v e r a g e Hourly e a r n i n g นะครับเป็นรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะตัวเลขเดิมเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงพี่จําได้ไหมวันศุกร์เนี่ยมันประมาณ 0.3 ถูกไหมครับราคาดการ 0.3 ตัวเลขเปลี่ยนแปลงครับตัวเลขเดิมคาดการ 0.4 คาดการที่ 0.3 ออกมาจริง 0.3 ถือว่าถือว่าส่งผลบวกต่อทองนะครับแบบนี้ในส่วนของ non farm employment c h a i หรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรตัวเลขเดิมการจ้างงาน 260,000 รายคาดการว่าการจ้างงานเนี่ยมันจะน้อยลงระดับ 193,000 รายครับออกมาจริงพระเจ้าช่วย 517,000 รายเป็นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเกินอยู่ที่คาดการคือเกินเยอะมากนะครับมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมครับเขากำลังบ่งบอกว่าสิ่งที่เฟดกำลังเดินเกมแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังในตอนนี้มันมาถูกทางไงมันแก้ปัญหาเนะเรียบร้อยเลยครับว่ามันแก้ปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อได้ระดับหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งแต่มันเป็นตัวบ่งบอกว่าเฟดมีโอกาสจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกแบบเนี้ยล่วงเลยนะครับทองทันทีรุนแรงรวดเร็วร
ผู้จัดการฝ่ายจะซื้อนะครับภาคบริการนะครับขั้นสุดท้ายนะตัวนี้ตัวเลขเดิมนะครับ 46.6 คาดการจะเท่าเดิมออกมาจริงเพิ่มระดับ 46.8 เรียบร้อยเลยครับลบต่อทองเหมือนกันก็เหมือนการว่างงานวิวเขาว่างงานลดลงแสดงว่าการจ้างงานดีขึ้นถูกปะละ่ะตัวนี้ก็ลบหมดในส่วนของ ISM s w i t PMI เป็นเดชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคบริการออกโดยสถาบันจัดเอาความน่าเชื่อถือนะครับเป็นตัว ISM ตัวนี้ตัวเลขเดิม 49.6 คาดการว่าจะเพิ่มระดับ 50.5 ออกมาจริง 55.2 ลบล้วนๆเลยลงแล้วลงอีกลงได้ทั้งคืนนะครับแล้วก็ไปค้างอยู่ราคาไหนเดี๋ยวเราไปดูในเชิงเทคนิคกันก็อยากจะในเมื่อคืนนี้ไม่มีไม่มีข่าวผันพวนแน่นอนนะครับต้องเรียนก่อนทำใจเรื่องนี้ไว้เลยข่าวส่วนมากวันนี้ที่เช็คเช็คมามักจะเป็นข่าวเดิมหรือข่าวเก่าว่า ECB จะทำอะไร BOE ทำอะไรคือเราทราบไปหมดตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับสิ่งที่มันสะท้อนน่ะในตอนนี้เลยนะครับคือตัวเลขที่ก๊อปเรียนแจ้งพี่พี่ไปแล้วมันส่งผลอะไรรู้ไหมฮะมันส่งผลทำให้ตลาดหุ้นมันรับข่าวได้ว่าโอ้โหการจ้างงานเพิ่มด้วยแก้ปัญหาดีแบบนี้แสดงว่าทำไมหุ้นล่วงอะคำถามเลยเพราะเขารู้ว่าเฟดมีโอกาสจะเดินเกมปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นถ้าปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเขาเรียกว่าส่งผลอะไรรู้ไหมปรับดอกอัตราดอกเบี้ยขึ้นการกู้ยืมดอกเบี้ยมันเพิ่มต้นทุนมันเพิ่มหุ้นล่วงก่อนเลยครับเนี่ยครับดาวโจนล่วงลงไปประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหรือคิดเป็นศูนจุดสามเปอร์เซ็นนะครับ S&P 500ก็ปรับล่วงลงครับระดับ 43.28 จุดหรือคิดเป็นแบบเอ่อเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ่ะมันเยอะนะเยอะมากนะครับ NASDAQ ลดลงระดับ193จุดคิดเป็น 1.59 เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นเลยบิตคงบิตคอยลงไปหมดพี่จาก 24,000 หล่นลงมานี่ต่ำกว่า 23,000 แล้วเมื่อเช้าที่ก็เห็นประมาณ 22,000 นะครับถือว่าลงทุกอย่างมีตัวหนึ่งที่ถือว่ามีนิยามสำคัญจำได้ไหมครับน้ำมันนะครับพี่น้ำมันเริ่มปรับลงเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วและยิ่งแบบข่าวที่ก็ไปเช็คมาเขามองว่าก็จีนน่ะเขายังตูดจีนอะไรอยู่ไม่เกี่ยวก็บอกได้เลยไม่เกี่ยวเลยคือถ้าบทที่มันเป็นแนวโน้มจะลงนะครับความต้องการน่ะมันมันล้นเนี่ยเพราะว่าสต็อกน้ามันของทางสหรัฐเนี่ยเขาเพิ่มคนก็ไม่ได้ต้องการมากเพราะคนไม่ได้ต้องการมากเนี่ยคือความต้องการมันเท่าเดิมเนี่ยต้องใช้คํานี้มากกว่าราคามันก็เลยไปไม่ค่อยได้เขาก็เทขายเลยครับล่วงประมาณ 2.49 เหรียญดับเบิลคิดเป็น 3.3 เคือมันเยอะมากเลยนะปิดที่ 73.39 เหรียญดับเบิลนะครับปิดแบบนี้นะครับจะเหลือแหละครับถ้าล่วงเนี่ยส่งผลลบต่อทองนะพี่ในตราวเท็กซัสในตลาดเบนซ์ก็เช่นกันนะครับติดลบลงมาประมาณ 2.2 เหรียญหรือคิดเป็น 2.7% ระดับเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็เยอะแล้วพี่ระดับ 2-3% ไม่ต้องพูดถึงนะปิดที่ 79.94 เหรียญต่อบาเรลซึ่งแบบอย่างนี้ไม่ดีมันส่งผลลบต่อทองไปด้วยนะครับอันนี้จากข่าวที่เช็คตอนนี้พี่บางท่านถามก็ว่าเนี่ยน้องก๊อฟมันมีเรื่องโดนสอดแนมอะไรพวกเนี้ยเขายังไม่พูดถึงเพราะถ้าหากว่าเอาข่าวนี้มาเป็นประเด็นปุ๊บราคาทองมันจะต้องขึ้นกับพี่ต้องเรียนเลยอันนี้เขาเอาข่าวมาแบบมาประกอบอะ่ะคือมันไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นจริงนะมันเกิดขึ้นจริงนะแต่เอาข่าวมาประกอบเพื่อแบบเอ๊ะมันจะขึ้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหรือเปล่าพี่นะเพราะว่าเขาไปเช็คในทางยูเคนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเดิมอะ่ะเรียกร้องเหมือนจะให้ทางชาตินั้นชาตินี้ระดมช่วยเหลือให้ IMF นะครับออกเงินกู้ให้กับทางยูเคนอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีประมาณนี้มากกว่าข่าวหลักๆก,ก็ไม่มีแล้วนะจะมีหลักๆที่ส่งผลกระทบทองอะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ครับพี่เพราะเรื่องอะไรอะ่ะในเมื่อแบบโอ้โหล่นลงมาเกือบห้าสิบเหรียญเนี่ยไปดูกันดีกว่านะครับนี่เป็นเทชชลี่อยู่อันนี้เห็นชัดนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยคือเขาปรับตัวขึ้นพี่เห็นไหมฮะปรับตัวขึ้นนี่ลบทองนะฮะนี่ก็เพิ่งทําเลยนะตอนบ่ายนี่เองนะเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็ตีเส้นเทไลน์นะครับสัมผัสกันสัมผัสกันวิ่งในแนวโน้มลงฟึบอย่างนี้ฉะนั้นถ้าปรับตัวขึ้นจะส่งผลลบครับส่งผลลบต่อทองเลยพี่โดยมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่สามจุดหกส
วัดหาเป้าลงเพราะเราอยากรู้ว่าเอ๊ตอนนี้เขายังจะลงได้อยู่ไหมเพราะถ้าปรับตัวลงเนี่ยเขาจะส่งผลดีครับพี่ต่อทองนะครับเนี่ยปรับตัวขึ้นเนี่ยแข็งแข็งเขียวๆแบบเนี้ยพี่จะทราบเลยว่าเออทองมันไม่ชอบหรอกพี่ฉะนั้นถ้าปรับตัวขึ้นก็จะมีแนวต้าน 3.64 หรือตามเส้นเทรนไลน์นี้ถ้าขึ้นไปแล้วฝ่าไม่ได้ปรับตัวลงเมื่อไหร่จะส่งผลบวกครับต่อทองนะครับโดยให้ความสําคัญกับแนวรับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณความสูงเดิมพี่เห็นไหมเนี่ยจุดต่ำเดิมวิ่งตรงมาเลยแนวรับที่สําคัญคือ 3.42 ยิ่งปรับตัวลงมาเท่าไหร่จะยิ่งส่งผลบวกต่อสปอตทองมากเท่านั้นนะครับขึ้นไปโซนเนี่ยถ้าผ่านไม่ได้เริ่มมีการพักเราก็จะเห็นเลยทองก็เริ่มปรับตัวขึ้นกับพี่โดยมีแนวรับสําคัญจริงๆอ่ะส่วนตัวก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะจริงๆหลุดตรงนี้มันก็เริ่มชัดแล้วพี่จะเห็นว่าก็หล่นลงมายื้อๆแถวเนี้ยเขาไม่หลุดลงต่อมีการเด้งกลับมันถึงทรงผลลบไงพี่นะครับถ้าฝ่าตรงนี้ขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไป 3.90 ยิ่งส่งผลลบเข้าไปใหญ่ถ้าขึ้นได้นะครับแต่ถ้าว่าขึ้นโดยมีความสูงเนี่ยเขาเตี้ยลงมาอยู่เรื่อยแบบเนี้ยมันเป็นการเด้งจากโซนรับสําคัญเพื่อเหมือนถ้าจะลงให้ได้มันต้องเกิดการแบบเด้งกลับขึ้นมาก่อนเพื่อจะกดลงไปในจุดที่มันต่ํากว่าหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นส่งผลบวกเลยนะพี่เราก็ตีเส้นเทนไลน์มาสัมผัสกันถ้าหลุดแนวนี้เข้าไปอีกไม่ต้องคุยเลยนะครับมันก็ยิ่งขึ้นเลยเถิดนะครับทองครับอันนี้เป็นเทชเชอรี่อยู่เหลือตามผลตอบแทนมาตรบัตรสารัฐระยะสั้นในยุคสิบปีครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของบอลครับหรือพันธบัตรสารัฐสิ่งที่เราจะเห็นในชุดนี้คือก็ทาการวัดฟิโบนัชชีแบบ X10 หรือแบบยืดก็อยากจะรู้ว่าไอ้ที่เขากําลังขึ้นไปอยู่เนี่ยในตอนเนี้ยมันขึ้นจบแล้วหรือยังผมก็ใช้ความสูงจากก่อนหน้าปุ๊บปุ๊บวัดหาเป้าในเมื่อเขาเบรกถูกไหมมันก็ไปอยากจะรู้ไปเท่าไหร่เนาะเราก็ตีเส้นเทนไลน์เช็คสัมผัสกันเห็นไหมครับสัมผัสกันลากกันไปเลยสัมผัสกันเห็นไหมถ้าหากว่าเขาขึ้นไปได้เนี่ยมันจะมีแนวต้านที่ถือว่ามีนัยยะสําคัญมากเลยคือถ้ายืนสูงกว่าหนึ่งร้อยห้าจุดที่มันไปได้ก็ประมาณ107โดยเฉลี่ยจะประมาณนี้ยิ่งถึงไม่ถึงก็ได้นะแต่ยิ่งถึงแล้วไม่ผ่านโอกาสที่เขาจะพักตัวลงมาแรงจะยิ่งสูงมากนี่คือแท่งปัจจุบันนะครับพี่ถ้าปรับตัวแดงๆแบบนี้โอกาสที่จะส่งผลลบต่อทองมีครับต้องเรียนไว้ก่อนเลยครับโอ้มันแท่งกับตัวลงเลยนะนี่แล้วถ้าเกิดเขามายื้ออยู่แค่แถวเนี้ยพี่จะเห็นว่ามันเป็นจุดต่ําเดิมหมดเลยเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดแถวเนี้ยเขาไม่หลุดแล้วน้องก๊อฟถ้าปรับตัวขึ้นบวกต่อท้องอีกครับมันจะขึ้นจนกว่ามันจะน่ากลัวโซนบนเนี้ยทิ้งเมื่อไหร่พี่ก็ดูได้เลยว่าโซนที่มันสูงกว่าจุดสูงเดิมเวลาขึ้นไปด้านบนไม่ว่าจะเป็นการขึ้นต่อหรือการพักมันจะมีความรุนแรงต่อทองค่อนข้างสูงมากโดยให้แนวต้านที่สําคัญคือหนึ่งร้อยเจ็ดจุดสี่ศูนย์และแนวรับสําคัญหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสามสองขึ้นมาถึงนี้ให้ระวังทุบถ้าหลุดลงมาถึงแถวนี้ระวังเด้งแต่ถ้าเกิดเขาไม่เด้งมันเป็นตัวเอ็มคล้ายๆแบบนี้พี่เห็นไหมครัพอมันหลุดจากอันนี้ได้มันจะยิ่งบวกตัวทองมากๆอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นบอลหรือพันธบัตรครับชุดเนี้ยก็ทําการวัดแบบอีเลียดแบบก็อยากรู้อะว่าเอ๊มันจะขึ้นแล้วมันจะคบด้วยเงื่อนไขเนี่ยมันจะขึ้นไปต่อได้ไหมขึ้นมาหนึ่งพักสองไม่หลุดเอ็กทั้งชุดเป็นสามเห็นไหมทองเนี่ยเหมือนพฤติกรรมตอนนี้เลยเห็นไหมคล้ายๆกันเลยนะคือพักแล้วพักไม่ลึกพอพักไม่ลึกมันมีแท่งแบบสัญญาการกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่แต่ชุดนี้มันมีจุดที่น่าสังเกตคือมันเกิดแกลบหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเกิดแกลบเปิดแกลบก็ต้องปิดแกลบสีน้องกอบแล้วถ้าไม่ปิดอ่ะคําถามมันก็จะเป็นแบบนี้ไงพี่โอ้มันก็ขึ้นนี่คือการกระโดดขึ้นมีแรงซื้อแล้วซื้อแบบไม่กลัวตายมันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับทองเหมือนกันกับตอนนี้เลยนะต้องดูว่าทองเนี่ยยังมีแรงขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นได้ก็น่าจะเป็นในรูปนี้นะครับอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูกันต่อนะภาพเนี้ยเป็นภาพทั้งแพทเทิร์นในเมื่อค่าเงินบาทเนี่ยหล่นลงมาระดับเนี่ยพี่ดูเด
ในชุดนี้ในโซนนี้เพียนไหมครับอันนี้เป็นของก็ทำให้ดูที่เขาครบด้วยแพทเทิร์นนะครับคราวนี้ก็มาดูกันว่าเนี่ยเทสแล้วอ่ะก็เนี่ยกำลังเด้งเลยแล้วก็วัดฟิบอนชีรีเทสวัดหาเป้าขึ้นเพื่อแบบตอนนี้ก็ไม่อยากรู้แล้วว่าบาทจะแข็งเท่าไหร่ก็อยากจะรู้ว่าสปอตที่มันปรับตัวขึ้นตอนนี้เนี่ยแล้วค่างเงินบาทอ่อนตามไปด้วยไหมนี่เป็นแบบนี้แล้วอ่อนแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ดูเดี๋ยวสามสิบสามจุดสองแปดยื้อแถวโซนล่างเห็นไหมยื้อสะสมพลังอ่อนไปเรื่อยเลยนี่แท่งเราวันนะครับตอนนี้อยู่สามสิบสามจุดห้าสองแล้วพี่สูงกว่าสามสิบสามจุดสองแปดอีกเอาอย่างนี้ขึ้นได้นี่ยิ่งดีนะจะยิ่งดีต่อทองคําแท่งเลยโดยมีเป้าการขึ้นสามสิบสี่บาทถึงสามสิบสี่จุดสองเจ็ดโซนนี้ครับยิ่งขึ้นได้ยิ่งดีมากครับยิ่งส่งผลบวกต่อราคาทองคําแท่งเลยแล้วถ้าเกิดยืนโซนนี้แหละน้องก๊อฟมันมีโอกาสที่จะไปได้อีกขนาดไหนผมว่าสามสิบห้าบาทสามสิบห้าจุดศูนย์เจ็ดผมว่าเก่งมากแล้วผมพูดจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเกินค่อยว่ากันต้องเรียนก่อนตอนนี้ดูเป็นสเต็ปไปก่อนแต่โอกาสที่สปอตโกปรับตัวขึ้นแล้วบาทจะอ่อนไปด้วยในช่วงนี้สูงมากครับนี่แทงกับตัวขึ้นนะเพียนไหมตัวเรียวบอดี้หรือตัวแท่งเทียนมันสั้นแต่ว่าตัว lower shadow หรือไส้เทียนอ่ะพูดง่ายๆมันเกิดไส้เทียนหางยาวเป็นสองสามเท่าอย่างเงี้ยนี่เป็นแท่งกับตัวขึ้นครับจุดนี้โอ้โหหล่นมาสลึกเลยเนาะมันครบด้วยเงื่อนไขแล้วพี่โอกาสบาดอ่อนจะสูงอ่ะคราวนี้เรามาดูกันสำหรับทองคำแท่งแหละน้องก๊อฟนี่อันนี้คุยแล้วอันนี้ผมเรียนพี่ก่อนนะครับน้องไม่มีเจตนาจะขยี้แต่ประการใดนะครับราคาทองคำแท่งที่สูงกว่าสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปแล้วเนี่ยพี่ควรจะกลัวมากกว่ากล้าเพิ่งขายเลยก๊อฟไม่มีของว่ะมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้พี่เข้าต่อเลยแล้วกันโอ้โหมันทิ้งท่านป่วยเลยนะบอกเลยพี่ดูเลยแท่งเราวันนะเล่นอะไรกันเนี่ยโหดมากอะ่ะเอาซื้อทีนี่กามค้างเลยนะบอกได้เลยอ่ะราคาในตอนนี้สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแถวนี้แหละพี่วิ่งอยู่นานละแปดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยแปดสิบอยู่ประมาณเนี่ยให้ความสำคัญกับแนวรับทองคำแท่ง965นะครับ2 9 6 8 0ครับมีเจออยู่ผมเห็นเจออยู่เห็นปะขึ้นมาโซน 30,000 กว่าอย่าไล่เลยพี่ถ้าพี่ไม่ได้ไล่รีบซื้อเท่าไหร่มันหล่นลงมาให้พี่ได้ซื้ออยู่แล้วนะครับมีต่ำกว่านี้ด้วยพี่ดูเอาให้แนวรับถัดไปก็ 29,460 ชอบพี่จัดเลยครับถ้าชอบนะครับถ้าหล่นลงมาโซนพวกนี้บาทช่วยด้วยสปอตโกปรับตัวขึ้นบาทช่วยด้วยนะโอ้โหมันมีแต่จะวิ่งกลับนะครับให้ความสําคัญกับแนวรับถัดไปก็สองหมื่นเก้าพันสามร้อยคือโซนแนวรับพวกนี้มันก็ต้องเรียนยังไงดีต้องเรียนว่าตลาดอะ่ะเขาก็จะเอาเงินจากคนที่ใจร้อนไปให้กับคนที่ใจเย็นกว่าพอเห็นภาพใช่ไหมครับเหมือนกันนะภาพนี้ด้วยอันนี้เป็นทองคำแท่งเก้าหกห้านะครับให้ความสําคัญกับแนวต้านสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเนี่ยยืนได้มันก็พอใจไหมไม่พอใจก็อ่ะสามหมื่นสี่สิบพอใจไหมยังไม่พอใจก็สามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบมันต้องมีเลขพอใจสักเลขนะซื้อมาโซนล่างๆแบบเนี้ยขึ้นไปสามหมื่นนี่กำไรเท่าไหร่แล้วนะพี่เพราะว่าก่อนหน้ามันก็มีเนี่ยสองหมื่นก็พันแปดร้อยกว่าแต่วิ่งโคมคาปูดปาร์ตกิมายันสามหมื่นกว่ามันเป็นจุดที่ต้องขายไม่ใช่เป็นจุดที่ไล่ซื้อเป็นอันขาดกลับมากลุ่มพี่ๆที่ลงทุนทองเป็นกิโลโฟนายเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับให้ความสําคัญกับแนวรับสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทครับอันนี้รับถือว่ารับได้อยู่นะครับพี่ถ้าปรับตัวลงจะมีแนวรับถัดไปเนี่ยโซนนี้คือสามหมื่นห้าร้อยี่สิบครับเนี่ยแถวเนี้ยและโซนนี้นะครับสําหรับราคาทองโฟนายนะทองเป็นกิโลเนี่ยสามหมื่นสามร้อยห้าสิบสี่บาทโซนนี้ครับเนี่ยพี่นะโซนกันยับเยินแถวเนี้ยน่าซื้อกว่ามานั่งไล่ซื้อข้างบนเยอะมากให้ความสำคัญกับแนวต้านนะครับสามหมื่นเก้าร้อยสามสิบสี่บาทพอใจไหมถ้าไม่พอใจมีต้านนะสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทอันนี้เป็นราคาทองเป็นกิโลนะครับพี่แต่ราคาที่สูงกว่าสามหมื่นหนึ่งพันสองร
ขึ้นไปแล้วเฮ้ไม่มีของเลยซื้อเลยแล้วกันวะโอ้โหซื้อบูมทิ้งเลยเห็นไหมโดยเฉพาะราคาที่สูงกว่าสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทโซนบนเนี้ยเนี่ยกรอบเนี้ยในกรอบเนี้ยนะครับเนี่ยคอยพี่กลัวมากกว่ากล้าจะดีกว่ามันแรงนะบอกเลยก็จบแล้วครับสำหรับทองคำแทงมาดูสปอตดีกว่าไปได้หรือเปล่าภาพที่พี่เห็นสปอตโกในภาพนี้เป็นแท่งละหนึ่งวันครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือ b a l i s e n g o l f i n g เราจะเห็นว่าก่อนหน้ามันก็มีกอล์ฟเนี่ยพี่เห็นปะละ่ะแท่งแดงคือแท่งเขียวเหมือนกันเลยเหมือนจะลงแน่ๆเลยอะ่ะเซลล์เลยละกันวะโอ้โหมันดีดกลับเกินด้วยพี่เห็นไหมเกินเลยอะ่ะสูงสุดที่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้าฉะนั้นเวลาเกิดเนี่ยมันก็ต้องดูแท่งถัดๆไปอะครับมันมันตอบเลยไม่ได้เพราะว่าพี่เห็นด้วยตัวพี่เองว่ามันเหมือนกันเลยถูกไหมครับแล้วทําไมผลไม่เหมือนกันนะเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยอ่ะคราวนี้ก็ก็จะมาไล่เรียงให้ฟังว่าแล้วมันควรจะมีวิธีคิดยังไงดีอะก๊อฟมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าข้างล่างจากบริเวณหนึ่งพันหกร้อยแบบสิบกว่าเนาะเด้งขึ้นมาทั้งชุดเป็นหนึ่งออเอจได้ใช่ไหมครับพักสองออบีทั้งชุดเป็นเวฟสามสามยืดนะครับก็รู้ยังไงอะก๊อฟอันนี้เป็นสามโอ้มันก็วัดด้วยโปรเจคชันแล้วเนี่ยทั้งชุดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสามอยู่แหละพี่นะครับมันเกินด้วยนิดหน่อยด้วยนะครับฉะนั้นในเมื่อชุดนี้มันเกิด Balance e n g o l f i n g มาแล้วแล้วเจอแท่งยืนยันแดงเตือกหลุดลงมาติดเส้นค่าเฉลี่ยอันนี้ไม่ถึงด้วยนะแบบนี้กอล์ฟมันจะขึ้นได้ไหมมีวิธีดูอยู่แค่ตอนนี้อยู่พันแปดร้อยเจ็สิบเจ็ดใช่ไหมครับพี่ก็แนะนำว่าควรจะสูงกว่าพันแปดร้อยเจ็สิบแปดในตอนนี้นะครับควรจะสูงกว่านะตรงเนี้ยเป็นรับที่โซนสำคัญมากบริเวณพันแปดร้อยหกสิบกว่าห้าสิบแปดหกสิบแปดจดไว้ก็ได้นะครับราคาโซนเหล่านี้ถ้าไม่หลุดโอกาสดีกลับสูงมากมันอาจจะกลายเป็นพักนี่อาจจะเป็นสี่ได้เลยนะรู้ได้ไงก็เป็นสี่ตอนนี้ยังไม่รู้จะรู้ต่อเมื่อมันเบรกความสูงขึ้นไปคราวนี้จะเริ่มรู้แล้วมันมีวิธีการเช็คอีกชุดหนึ่งคือเราจะเช็คจากชุดพักบริเวณนี้วัดหารีเทสบริเวณชุดนี้นะครับไม่ยังเป็นจะต้องวัดจากด้านล่างนะจากความยาวของชุดนี้จากชุดพักวัดตรงนี้น่าจะประมาณ 38.2% ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญมากในวันศุกร์อะตอนที่หลุดต่ำกว่า 1,868 ผมก็น่าเสียเหมือนกันนะเพราะว่าพูดอยู่ในกลุ่มอยู่เหมือนกันไงว่าอุ๊ยราคานี้หลุดไม่ได้เนะี่ยเขาก็เทสประมาณ 1,863,64 แต่มันเป็นจุดที่มันมันเซลล์ตามไม่ได้อะต้องเรียนเลยจะเซลตามก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันมีจุดที่ต่ำกว่าโดยเฉพาะพันแปดร้อยห้าสิบแปดห้าสิบเก้าอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้แล้วนะต้องรีบมอบตัวเลยไม่งั้นเราจะมีโอกาสเจอพันแปดร้อยี่สิบแปดสูงมากเลยนะครับประเด็นในวันนี้สิ่งที่เขาอยากจะเรียนพี่ๆคือพันแปดร้อยยี่สิบแปดเป็นจุดที่หลุดไม่ได้แล้วเพราะพันเก้าร้อยอะไรมันก็หลุดมาหมดถูกไหมพี่จุดตัวเนี้ยถ้าหลุดโอกาสที่พันแปดร้อยไม่น่าจะรับอยู่จะสูงมากแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถหลุดตรงนี้แล้วตรงนี้เริ่มรับได้แล้วเริ่มเด้งแล้วสูงกว่าพันแปดร้อยเจ็สิบแปดเมื่อไหร่โอกาสที่ขึ้นไปพันเก้าร้อสิบห้าจะสูงมากทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นไปได้อย่างนั้นจริงไหมอันนี้ก็ก็วัดให้พี่ดูว่านี่คือแท่งละสี่ชั่วโมงนะพี่สิ่งที่พี่จะเห็นเลยคือโอ้โหมันเกิดแท่งกับตัวนี่ว่าแต่แท่งกับตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดแท่งนี้มันมีแท่งชุดก่อนหน้าด้วยแต่ก็ไม่ลงและแท่งเริ่มสั้นแล้วทิ้งปาบยื้อเนี่ยยื้อนะเนี่ยแล้วทิ้งตอนประกาศตัวเลขแท่งโซนนี้เลยรั้วลงมาฉะนั้นตอนนี้ราคาที่ติดอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหเขาติดเส้นค่าเฉลี่ยก็ชุดเนี่ยถ้าสามารถสูงยืนสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นเหล่านี้ได้บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดผมว่าขึ้นถึงนี่เลยนะมีเงื่อนไขเดียวคือต้องยืนให้ได้อย่างเดียวครับพี่พอถ้ายืนไม่ได้มันจะกลายเป็นลงแล้วพักแล้วลงแล้วพักแล้วลงต่อถ้ายืนอันนี้ได้พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดส่วนตัวก็มองว่าพันเก้าร
1878อันนี้ก็เขียนไว้ให้เลยถ้าจะยืนหรือจะปรับตัวขึ้นให้ได้ต้องสูงว่าราคานี้ให้ได้อย่างเดียวไม่งั้นยากครับพี่นะครับแล้วสิ่งที่ไม่ควรจะหลุดเลยคือ1860โซนเนี้ยก็เราจะวัดจากชุดพักวัดหาเป้าแนวรับถ้าพักตัวน้อยส่วนตัวก็มาวันนี้พักน้อยถ้าพักน้อยโอกาสขึ้นจะสูงนะครับอ่ะไปต่อนะในชุดนี้นะครับเมื่อเช้าน่าจะพูดประมาณนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาเริ่มยืนแล้วไงก็เลยเอามาทําให้ดูว่าในทั้งชุดมันจะลงเป็นซิกแซกถูกไหมครับก็วัดฟิบูนาชีแบบรีเทสก็อยากรู้อะว่าตอนนี้ไอทีมันลงแล้วเนี่ยเอ๊จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็วัดหาเป้าขึ้นสิ่งที่เราเจอในตอนแรกเลยคือ1872ในช่วงเช้าเนาะต้องยืนอะคือถ้ายืนไม่ได้นี่ก็โอกาสขึ้นก็ยากมากเลยพี่นะครับอันนี้เป็นทั้งละชั่วโมงใช่ไหมนี่บ่ายโมงเที่ยง11 19 8แท่งแถวนี้แหละมาเช้าที่ทำอ่ะ7 6นี่ตลาดเปิดเปิดปั๊บพี่วิ่งพักลงแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็เนี่ยเขียวทุกแท่งเขียวทุกแท่งแล้วเกิดการพักตัวกลายเป็นราคาที่เป็นแนวต้านมาเช้าบริเวณ1 8 7 2ตอนนี้เป็นแนวรับสำคัญแล้วพี่ถ้าขึ้นอยู่ตอนนี้1 8 7 6ถ้าไม่หลุดโซนนี้นะโอกาสที่จะขึ้นไป 1,883 ถึงสูงกว่า 1,883 ส่วนตัวก็มองว่าอาจจะแค่ยื้อแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นแค่ทางผ่านตัวที่มีนัยยะจริงๆน่าจะเป็นราคานี้มากกว่า 1,897 นะครับตัวเนี้ยจะขึ้นไม่ได้แล้วพักพี่ดูนะโซนเนี้ยเห็นนะกรอบเนี้ยขึ้นไม่ได้หรือพักน่าจะเริ่มจากจุดนี้จงนี้ผมว่าน่าจะแค่ทางผ่านเพื่อขึ้นมากกว่าถ้าแถวเนี้ยยืนได้อีกก็ 1,909 กรอบนี้จะสำคัญมากเลยพี่โดยมีจุดยืนยันว่าถ้ายืนเมื่อไหร่เขาพร้อมจะขึ้นต่อเลยคือ 1,921 ครับรู้ได้ไงอะกรอบกวัดฟิบูนาชีแล้วมันยืนได้ราคานี้ก็น่าจะไปแล้วเนาะในชุดนี้นะครับอินดิเคเตอร์ก็ปรับตัวขึ้นด้วยพี่จะเห็นว่าพูดเหมือนเดิมเลยก็ไม่เขียนแนวรับให้เลยนะพราะราคา 1,859 มันเป็นราคาที่หลุดไม่ได้แล้วครับหลุดนี่ก็ตัวใครตัวเขาเลยนะบอกไว้เลยคําพูดนี้มันจะให้ความสําคัญคล้ายๆกับช่วงราคาพันเก้าร้อยที่ผมพยายามเรียนวิพีว่าจะเทสพันเก้าร้อยเจ็ดหรืออะไรก็ได้พี่แต่พันเก้าร้อยเป็นราคาที่หลุดไม่ได้หลุดนี่คือมันเอาเลยนะพี่แล้วเขาก็ไม่ให้พี่ได้เตรียมตัวมากนักหรอกครับเพราะนี่คือแท่งละหนึ่งชั่วโมงเหมือนกับทั้งวันนะพี่เห็นไหมทั้งวันจริงอะประกาศตัวเลขก็ยังอยู่สิบหกสิบเจ็ดสิบสี่ประมาณเนี่ยก็ไม่ได้นั่งดูนะพี่มันทิ้งโคมเดียวแท่งเดียวป้าบเดียวพันแปดร้อยแปดสิบกว่านี่เป็นแนวรับสําคัญที่พูดถึงมาโดยตลอดหลุดปุ๊บมันเล่นใหญ่โตแล้วตีออกข้างแล้วเริ่มขึ้นมาในวันนี้เพราะโซนนี้ถ้าวัดแบบยืดแบบเอ็กเทนชันเราจะเห็นว่าโซนราคานี้ในคลิปเมื่อเช้าเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตฉะนั้นมันครบด้วยเงื่อนไขมันมีแต่จะเด้งอะดิถ้างั้นจบแล้ววันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันและน้องเชื่อว่าความรู้เรียนทันกันครับผมนี่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่พี่ๆอย่าได้เจอยังไงขอขอบคุณพี่สมาชิกทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ให้การสนับสนุนเพจสถานีทองคาแล้วหวังว่าความรู้ที่เราส่งต่อกันจะมีประโยชน์ในการลงทุนกับพี่ไม่มากก็กน้อยนะครับเพราะพอร์ตแต่ละคนมากน้อยเล็กใหญ่สายปานยาวสั้นไม่เท่ากันมีคำถามขอยพี่ถามเข้ามาแล้วกันครับถ้าผมอ่านทันผมตอบไปพี่แน่นอนโชคดีเป็นของพี่นะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งถ้าต้องการสอบถามส่วนตัวผมแนะนำพี่แอดไลน์เพจสถานีทองคำนะครับสาหรับสมาชิกแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเผื่อว่าจะแก้ปัญหาของบีพีได้โชคดีไปของพี่ทุกคนครับขอบพระคุณครับ